ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలను షేక్ చేసిన కుంభకోణం ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైనా కుంభకోణం ఉంది అంటే అది ఈఎస్ఐ కుంభకోణం అంటే ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోళ్ళలో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆరోపిస్తూ ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ స్కామ్ ఏంటనేది బయటకు తీస్తే ఇందులో మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారి పాత్ర ఉంది అలాగే అచ్చెన్నాయుడు తర్వాత కార్మిక శాఖ బాధ్యతలు నిర్వహించిన పితాని సత్యనారాయణ గారి కూడా బాధ్యత ఉంది అనేది ఆధారాలు లభ్యం కావడం ఈ వీటన్నిటి నేపథ్యంలో ఈ మంత్రులు ఇద్దరికి సంబంధించి ఒక విచారణ చేపట్టబోతున్నారు ఈ మాజీ మంత్రులు ఇద్దరికి సంబంధించి ఏం జరగబోద్ది అనే ఒక సస్పెన్స్ అయితే ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే ఈ స్కామ్ ఇంకా విచారణ దశలో ఉంది కాబట్టి నిజా నిజాలు ఏంటనేది బయటపడతాయి కాకపోతే ఈ స్కామ్లో టీడీపీ చిచ్చి పెట్టింది అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అంటున్నారు రాజకీయ విమర్శకులు ఎందుకు అంటే ఈ స్కామ్ ఎప్పుడైతే తెర మీదకి వచ్చిందో టీడీపీ నేతలందరూ కూడా అచ్చెన్నాయుడు గారికి అండగా నిలబడ్డం ఆయన మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టి కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగింది అని చెప్పి విమర్శించడం అయితే ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే అచ్చెన్నాయుడు గారితో పోలిస్తే పితాని సత్యనారాయణ గారికి అంతగా పార్టీ నుంచి అండ దొరకలేదు అనేది ఒక ప్రచారం అంటే పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు మాత్రం ఏదో సోషల్ మీడియాలో ఒక స్పందించి వదిలేశారే తప్ప మిగతా నాయకుల్లో కూడా చాలామందికి అచ్చెన్నాయుడు గారికి ఇచ్చిన సపోర్టు పితానికి ఇవ్వలేదు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ఆయన సొంత జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరూ కూడా పితానికి అండగా నిలబడలేదు అనే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన ఒక్కడే దీనిపై పోరాటం చేస్తున్నారని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది తన మీద వచ్చిన ఆరోపణలను విమర్శలు ఆయనే తిప్పుకొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అసలు ఇక్కడ ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే విజిలెన్స్ నివేదికలో తన పేరు లేదని కానీ నిజా నిజాలు వెలుగు తీస్తే తనకు అభ్యంతరం లేదు ఏ విచారణకైనా సిద్ధం అయితే వైస్ అంటూ ఆయన ప్రభుత్వానికి ఒక సవాల్ కూడా విసిరారు ఇలా తాను ఒక్కడే మాట్లాడుకోవడం తప్ప జిల్లాలోని నేతలు ఏ విధంగానూ స్పందించలేదు అనేది పితాని అనుచరులు సహా ఆగ్రహంతో ఉన్నారు అని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మా నాయకుడికి తిరిగి ఉండేది కాదని టీడీపీలో మాత్రం పరిస్థితి వేరుగా ఉందని చెప్పి ఆయన అనుచరులు సహచరులు కూడా కొంచెం తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టానం మీద అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అనేది జిల్లా వర్గాల నుంచి మనకు అందుతున్న సమాచారం ఎందుకు అంటే ఇదే టైంలో ఇప్పుడు ఎన్నికల ముందు వాస్తవానికి గతంలో ఎన్నికల ముందు పితాని వైసీపీ నుంచి మంచి ఆఫర్ వచ్చింది కానీ ఆయన అటు వెళ్లకుండా టీడీపీలోకి వెళ్ళారు టీడీపీలోనే ఉన్నారు అని చెప్పి నియోజకవర్గంలో ఒక టాక్ అయితే ఇప్పుడు ఇలా టీడీపీలో ఇబ్బంది రావడంతో ఆయన అనుచరులు వైసీపీలకి పోతే బెటర్ ఏమో అంటూ గుసగుసలు ఆడుకుంటున్నారంట మరి దీనికి సంబంధించి పితాని సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారా ఆయన పార్టీ మారే అవకాశం ఉందా అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది మరి నిజంగా పార్టీ మారతారు ఇప్పుడు ఏదో స్కామ్లో ఉన్నారని పార్టీ మారితే ఇదేం రాజకీయం అని చెప్పి ప్రజలు ఆలోచిస్తారని గమ్మున ఉంటారా ఏం జరుగుద్దని చూడాలి మొత్తం మీద ఇప్పుడు జగన్ పార్టీలోకి పితాన్ని తొంగి చూస్తున్నారు అనే ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది అదే ఏంటి ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి